Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali kita dalam bab 6 Tajuk asid dan base Di bawah subtopik larutan piawai Baik, kita ingin tahu maksud larutan piawai Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat Dalam penyediaan larutan piawai Jisim zat terlarut dan isi padu air suling merupakan dua parameter yang mesti disukat dengan tepat. Jadi, larutan piawai dapat disediakan menggunakan kelalang volumetrik. Kelalang volumetrik ialah radas dengan isi padu yang ditetapkan. Eh? Ha, jadi, dia ada banyaklah macam kat gambar tu. Eh? Ada yang 500 cm padu, 200 cm padu. 100 cm padu sehingga yang paling kecil 10 cm padu. Kelalang volumetrik dapat mengukur isi padu satu larutan tepat kepada satu tempat perpuluhan. Baik, bagaimana ingin menyediakan larutan piawai? Kita gunakan contoh dekat sini, penyediaan 250 cm padu Larutan nitrium karbonat 1 mol per desimeter padu daripada bahan pepejal. Jadi, pertama kita kena membuat penghitungan. Eh, hitung apa ni? Ha, kita nak tahu berapa banyak eh, bahan yang kita perlu timbang. Jadi, kita kena buat penghitungan. Pertama sekali, kita kena kira bilangan mol nitrium karbonat. Menggunakan formula MV per seribu. Eh, di mana M kita dah tahu kita nak dapatkan 1 mol per desimeter padu kemolaran larutan dan isi padu ialah 250 cm padu. Bila cm padu kita kena bahagi 1000 eh, sebab dia kena unit desimeter padu. Jadi kita akan dapat bilangan mol 0.25 mol. Bila dah dapat bilangan mol kita kena cari jisim. Jadi jisim Nitrium karbonat sama dengan 0.25 mol darab dengan jisim molar. Nitrium ada dua, jadi 2 darab 23 tambah karbon 12 tambah 3 kali 16 untuk oksigen. Maka kita dapat jisimnya ialah 26.5 gram. Jadi kita kena timbang 26.5 gram nitrium karbonat dengan menggunakan penimbang elektronik. Masukkan uh, pepejal nitrium karbonat tadi ke dalam bika dan tambahkan air suling. Eh? Kemudian kacau menggunakan larut rot kaca untuk melarutkan pepejal nitrium karbonat. Kemudian kita pindahkan larutan yang telah larut tadi ke dalam kelalang volumetrik. Eh? Kita gunakan corong turas. Eh? Kemudian Bilas, corong turas dan bika yang kita gunakan tadi untuk memastikan semua larutan nitrium karbonat dipindah masuk ke dalam kelalang volume metrik. Kemudian, bila hampir dengan tanda senggatan, kita menggunakan penitis. Kita kena tambahkan air suling sehingga tanda senggatan mengikut aras meniskus larutan. Kalau lebih daripada tanda senggatan, larutan kita dah salahlah kemularannya. Eh. Kemudian, tutup kelalang volumetrik dengan penutup. Eh. Kemudian, kita goncangkan supaya larutan bercampur dengan baik. Maka, dah tersedialah larutan nitrium karbonat 1 mol per desimeter padu sebanyak 250 cm. Padu. Kemudian, eh, aa, kenapa kita tak sediakan nitrium hidroksida? Nitrium hidroksida tidak sesuai digunakan untuk menyediakan larutan piawai kerana nitrium hidroksida bersifat hidroskopik, eh, di mana dia berkebolehan menyerap air atau lembapan dalam udara. Nitrium hidroksida juga menyerap gas karbon dioksida di dalam udara. Untuk membentuk nitrium karbonat. Eh, itu persamaan dia. Nitrium hidroksida eh, 
Bertindak balas dengan gas karbon dioksida dia akan menghasilkan nitrium karbonat dan air. Keadaan ini menyebabkan jisim nitrium hidroksida tidak dapat ditimbang dengan tepat. Oleh yang demikian, penyediaan larutan piawai nitrium hidroksida dengan kepekatan yang diketahui tidak dapat dijalankan. Pepejal asid oksalik juga boleh digunakan untuk menyediakan larutan piawai di dalam makmal eh, selain daripada nitrium karbonat. Nitrium karbonat yang digunakan untuk penyediaan larutan piawai bersifat alkali. Apabila nitrium karbonat dilarutkan di dalam air suling, ion karbonat bertindak balas dengan molekul air membentuk ion bikarbonat eh, dan ion hidroksida. Kehadiran ion hidroksida memberikan sifat kealkalian pada larutan. Baik, kaedah kedua penyediaan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous. Tadi menggunakan pepejal. Sekarang kita guna larutan aqueous. Eh, kaedah pencairan. Kaedah lain, eh, ini, ini merupakan kaedah lain daripada yang tadi. Dalam menyediakan larutan dengan kepekatan yang diketahui dan diingini, adalah melalui kaedah pencairan. Kaedah ini melibatkan penambahan air kepada suatu larutan yang pekat atau disebut larutan stok untuk menghasilkan larutan yang lebih cair. Semasa pencairan, air yang ditambahkan kepada larutan aqueous akan mengubah kepekatan larutan itu tetapi tidak mengubah bilangan mol zat terlarut yang terdapat di dalam larutan itu. Jadi, gambar rajah tu menunjukkan bahawa zat terlarutnya sama semasa larutan pekat dan larutan cair. Yang bertambah hanyalah isi padu air eh? sebab kita tambah isi padu kita tambah air suling. Oleh itu, kita dapat membuat kesimpulan bahawa bilangan mol zat terlarut sebelum pencairan sama dengan bilangan mol zat terlarut selepas pencairan. Jadi bilangan mol formula dia ialah mv kan? Eh? Jadi mv per seribu sama dengan mv per seribu. Tapi m adalah kemoran, kemolaran sebelum. Eh? Kemolaran larutan aqueous sebelum dicairkan. V1 pula adalah isi padu larutan aqueous sebelum dicairkan. Dan M2 merupakan kemolaran larutan aqueous selepas dicairkan dan V2 adalah isi padu larutan aqueous selepas dicairkan. Jadi untuk pencairan kita dapat formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Baik, kita uh, ingin menyelesaikan masalah pengiraan. Anda ingin menyediakan 500 cm padu. Larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol per desimeter padu daripada larutan stok kuprum 2 sulfat 2 mol per desimeter padu. Maksudnya kita membuat pencairan. Jadi apa yang kita kena tahu ialah yang mana isi padu awal, yang mana kemolaran awal, yang mana isi padu yang baru dan kepekatan yang baru. Sebab kita nak menggunakan formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Jadi kita dapati bahawa M1 kita ialah 2.0. V1 yang kita nak cari. Eh, hmm. Manakala 0.1 adalah M2 kepekatan yang baru. Dan 500 cm padu adalah isi padu yang baru. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat isi padu yang diperlukan ialah 25 cm padu. Okey. Kita lihat contoh yang kedua, 400 cm padu air suling ditambahkan kepada 60 cm padu asid nitrik 2 mol per desimeter padu. So, berapakah kemolaran larutan yang kita buat tu? Ha, eh? Jadi, sama macam tadi, formulanya tetap sama, M1V1 sama dengan M2V2. Kemolaran M1 berapa? 2.0. V1, 60. M2 itu yang kita nak cari dan V2 yang baru sebab air suling ditambahkan kepada 60, dia dah jadi 100. 60 tambah 40, 100. Eh? Hmm. Jadi baca baca uh, ayat dengan teliti. 
Maka M2 sama dengan ha, 2 darab 60 bahagi dengan 100. Maka kita dapat kemolarannya ialah 1.2 mol per desimeter padu. Baik. Bagaimana nak uh, menyediakan larutan piawai dalam makmal? Eh? Bila kita diminta untuk menyediakan 100 cm padu, larutan natrium karbonat 0.2 mol per desimeter padu melalui kaedah pencairan. Jadi kita akan gunakan larutan yang sebelum ni eh? ha, yang kita dah buat tadi yang daripada pepejal. So mula-mula sekali ialah kita kena hitung. Apa yang kita kena hitung? Isi padu ha, larutan stok. Berapa banyak kita nak guna eh. Jadi isi padu natural hydroxida yang diperlukan kita akan guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Di mana kemolaran sama yang tadi ya eh? larutan stok yang kita dah buat. So, 1 darab dengan V1 sama dengan 0.2 kemolaran yang baru. Isi padu yang kita nak guna ialah 100 cm padu. Maka, isi padu yang perlu kita guna ialah 20 cm padu. Jadi, mula-mula kita ambil larutan stok, masukkan dalam sebuah bika. Kemudian, kita sukat. Eh, berapa banyak nak sukat? 20 cm padu. Kenapa nak sukat guna pipet? Sebab pipet dapat menyukat. Isi padu dengan tepat. Eh? Jadi pipet yang kita nak guna pun yang 20 cm padu saiznya. Eh? Kemudian kita pindahkan larutan eh? yang kita telah sukat menggunakan pipet ke dalam kelalang volume metrik. Okay. Kemudian kita kena tambah air suling eh? sehingga paras larutan menghampiri tanda senggatan. Kemudian tambahkan air suling perlahan-lahan eh, sehingga miniskus larutan mencapai tanda senggatan kelalang volumetrik. Seperti tadi juga kita tutup kelalang volumetrik dan goncang serta terlangkupkan beberapa kali sehingga larutan bercampur dengan baik ataupun sebati. Eh. Maka kita telah berjaya menyediakan 100 cm padu larutan natrium karbonat 0.2 mol per desimeter padu. Jadi kelalang volumetrik yang kita nak guna mengikut isi padu yang kita nak sediakan. Eh? Baik. Ini juga soalan penghitungan. Rajah 6.3 menunjukkan 75 cm padu. Asid nitrik 2 mol per desimeter padu yang dicairkan kepada x mol per desimeter padu. Maksudnya x mol per desimeter padu adalah kemolaran yang baru. Apabila 25 cm padu air suling ditambahkan. Jadi macam ni kita nak cari kemolaran. Okay. Kita kena guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Jadi masukkan nilai. 2 darab dengan 75 sama dengan M2 yang kita tak tahu. Isi padu dah berubah 75 tambah 25 aa, dah jadi 100. Eh? Jadi selesaikan M2 kita dapat 1.5 mol per desimeter padu. Okay, kita lihat soalan contoh yang kedua. Tentukan isi padu asid hidroklorik 2 mol per desimeter padu yang perlu dipipet ke dalam sebuah kelalang volumetrik. 250 cm padu untuk menghasilkan asid hidroklorik 0.2 mol per desimeter padu. Guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Jadi kita akan dapat eh, kemolaran 2 darat dengan V1 tak tahu berapa banyak yang kita nak ambil. Sama dengan 0.2 kemolaran yang baru dengan isi padu 250 Maka kita selesaikan, kita akan dapat isi padunya ialah 25 cm padu. Jadi, eh, semua dapat menyelesaikan aktiviti eh, sebagai latihan. Aktiviti 6.9, jawab semua soalan di muka surat 167. Kemudian, kamu jawab ujian kendiri 6.6 di muka surat yang sama. Selamat mencuba.